生何不折归长空，尽却一流名。我笑前人去水，是浮兰亭，素是荡尽上游。但此生未入江湖，不去纵马的长风。方寸里求是从，何来几月月平？哥，哥，陪我玩吧，哥。哥，这个是小可可，我最喜欢的虚拟偶像。哥，什么时候我才能像他们一样，在外面自由的玩耍呀？<咳>哥，你早点回来啊！戏呢，小南，你让妈妈怎么活呀？小燕，你为什么没有早点回来？如果不是你，小南也不会错过最佳就职时间。都是你这个当哥哥的错，都是你的错。行，重做，拿走，重做。你认为这可以吗？啊，重做。我怎么会有这么笨的下手啊？用你的方案，咱们公司不出一个月就得倒闭。工作都没做好，你怎么好意思到点就下班、啊？休息不好是理由吗？啊？你看看大家，谁不是朝九晚九？怎么就你一个人事儿这么多？哭，你怎么好意思哭？所以说，女人最麻烦。既然你已经得到你想要的，可如今你又因何而痛苦？你想逃避弟弟的死，逃避父母的指责，逃避现实，所以你选择来到这里。可你的心为何依旧痛苦？如今你是一人之下，万人之上，你为何依旧不快乐？你想逃避九九六的社畜生活，逃避上司的打压，逃避现实，所以你来到这里。
。可你的灵魂，为何仍旧不快乐？山古剑可以照出每个人的心魔，你们还是要小心些。但你们身为魔君魔将，怎么会背着区区镜魔所束缚啊？难不成你们心里藏着什么见不得光的大秘密？是禹王殿下的侍女。小七呢？袁姑娘有事出府了。出府了。是。需要派人去寻袁姑娘吗？罢了，随他吧。你先下去吧。是。还记得我啊，我叫元七。听说你们来进山，我担心殿下对你们不利，所以我就来救你们了。你既然是禹王的人，为何要救我们？为何不能救？哎，我虽然是殿下的人，但是也分得清是非对错呀。殿下他吧，对尊上心有芥蒂，有时还会钻牛角尖呢。你们可别跟他一般见识。<笑>这姑娘也太坦诚了吧！多谢袁姑娘相救。哎，别，先别着急谢啊！我这儿可都是明码标价的，一人二十斤，两人的话算你们三十斤，怎么样？这还收费呢？那当然了，我大老远的来救你们，三十斤已经很便宜了。你们想啊？若非我出手相助，你们怕是一时半会儿被困在其中出不来呢。这姑娘不仅坦诚，还很现实，瞧瞧人家这商业头脑。回去还我！你来做什么？怎么昨日比武没分出胜负，心里不痛快？锦鲤姑娘，花将军可在？不在，我昨儿可说了，想找我家将军的茬，你得先过我这一关。锦鲤姑娘。昨日对不住了，后来才知道是我误会了花将军，所以今日特来赔罪，还望姑娘原谅。你说的是真的？千真万确。好吧，不知者不为过，姑且原谅你这次。若是再敢有下次，臣夜对天发誓，绝不会有第二次。你这家伙，其实还不错嘛。
你不怕他？我虽然是小女子，但也听闻尊上颁布的魔君令啊。如今边境十二城，息兵养民，各族平等，甚至鼓励魔族、妖族互通商贾。得此明君，是我魔族姓氏，为何要怕？与王得你，是他之姓。尊上，元妻此番亦有私心。殿下，他心结未解，所以我一般不会随意干涉，劝他放手。只不过有朝一日，若殿下真的罪责难消，还请尊上看在今日的份上，留他一命。好，本君答应你。谢尊上，哎，终于可以回家了。我怎么觉得哪儿不太对劲儿呢？<笑>你才反应过来！哎呀，他从你这儿要了三十斤，又从我这儿要了块免死金牌，他会不会太赚了？袁姑娘，你把金子还给我们，哪有这么做生意的啊？还一半也行啊。殿下等了很久吗？是啊，等太久了，病情似乎都有些加重了。好吧，那我去给殿下煎药。对了，你怎么不问问我去哪儿了？你想去哪儿便去哪儿，你是自由的。可你的灵魂，为何仍旧不快乐？是啊，为什么呢？将军可是有什么心事？千里，嗯，你知道，怎么才能真正的快乐吗？属下觉得，只要心中有想要守护之物，想要完成之事，还有，还有心生欢喜之人，便觉得快乐。金丽，你有喜欢的人了。嗯、这有什么不好意思的？幸福是要主动争取的。不太清楚，我就是觉得那人很有趣，我们也算不打不相识。他虽然有些莽撞，但人很好，今日还专程前来道歉呢。谁啊？道什么歉？就是，就，陈叶晨副讲。什么？是他？为什么会是他？我觉得我需要散散步，消化一下这个消息。嗯，陈副将挺好的呀
失眠的不止我一个。当你激情坎坷，气愤愤愤呵呵，不愿回应那遥遥无期的承诺。更无力承受伟大且落魄的失措，才明白绝望与希望皆是缠身。但将皮毛攒着，俗世中挣扎。来世晴空万里，去路乘风雨交加，一起破旧长山，做盔甲。盼错过，碌碌无为的喜怒哀乐，有多少波澜壮阔，在堆砌的沙砾中沉默，并用理想如一抹，心儿有你陪我，手捧炙热，依旧唱着属于我们的歌。若此后再无心河，变作萤火。微妙之光，照起身之作，借一万香为宾客，歌声勾出不朽与执着。有生之年，风狂过，别怕重蹈覆辙，颠沛流离，这一路我们有故事可说。